আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জাগো বাংলাদেশে শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের হাতে পাওয়া সর্বশেষ আপডেটগুলো লকডাউন বাড়ানোয় নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা নাইজেরিয়ার গ্রামে গ্রামে দস্যুর হামলা নিহত সাতচল্লিশ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত কানাডায় পুলিশের পোশাক পরা বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত ষোলো জন নিহত হয়েছে নিহতদের মধ্যে এক নারী পুলিশ কর্মকর্তাও রয়েছেন আরও অনেক হতাহত হয়েছেন আশঙ্কা করছে দেশটির পুলিশ কানাডার পুলিশ জানিয়েছে নোভা স্কোটিয়া প্রদেশের গ্রাম এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে পরে পুলিশের গুলিতে ওই হামলাকারীও নিহত হয়েছে খবর বিবিসি ও সিএনএন হামলাকারী যে গাড়িটি ব্যবহার করেছিল পুলিশ সদস্যদের মনে হয়েছিল এটি তাদের বাহিনীরই জানা যায় স্থানীয় সময় রবিবার হামলাকারী পুলিশের ছদ্মবেশে প্রথমে একটি বাড়িতে ঢুকে গুলি চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে হত্যা করে পরে আরও কয়েকটি অবস্থানে এলোপাথারি গুলি চালায় হামলাকারীর বয়স একান্ন বছর তার নাম গ্যাব্রিয়েল ওটম্যান বারো ঘন্টা ধরে একাধিক জায়গায় ত্রাস সৃষ্টির পর তিনিও মারা যান তবে ওই হামলায় ঠিক কতজন হতাহত হয়েছে তা নিশ্চিত নন নোভা স্কোটিয়া পুলিশ কেন ওই ব্যক্তি হামলা চালিয়েছে তা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি এটিকে গেল তিরিশ বছরের মধ্যে দেশটিতে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা বলে বর্ণনা করা হচ্ছে হামলার ঘটনাকে ভয়ানক পরিস্থিতি আখ্যা দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো নোভা স্কোটিয়া প্রদেশের প্রিমিয়ার স্টিফেন ম্যাকনেল সাংবাদিকদের বলেছেন এটি আমাদের প্রদেশের ইতিহাসে অন্যতম একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন সংঘাতের ঘটনা লকডাউন বাড়ানোয় নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে কঠোর লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডার্নের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে অবৈধভাবে ঘরে আটকে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে দেশটির এক আদালতে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করা হয় গত বৃহস্পতিবার অকল্যান্ড হাইকোর্টে প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডার বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে নিউজিল্যান্ড হেরাল্ডের বরাতে আনাদুল এজেন্সি জানিয়েছে মামলার যুক্তিতে মামলাকারী ওই দুই ব্যক্তি বলেছেন দেশে করোনায় মৃত্যুর হারের তুলনায় লেভেল ফোর যে লকডাউন দেওয়া হয়েছে সেটি অর্থনীতির জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ হবে এই পদক্ষেপ অর্থনীতির জন্য উপযুক্ত নয় তাদের অবৈধভাবে ঘরে আটকে রাখা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তারা অভিযোগে তারা আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ড আর্ডেন রাজনৈতিক ফায়দার জন্য দেশের ওপর বিভিন্ন ধরনের কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে জাসিন্ডার আইনজীবী জাস্টিন পাওয়েল তার যুক্তিতে বলেন ভাইরাসের বিস্তার রোধে যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে সেটি আটকের মতো নয় বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর লকডাউনের বিধিনিষেধ আরোপ করা দেশগুলোর একটি নিউজিল্যান্ড বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনীতিতে ধীরগতির দরুন বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে সরকার গত তিন সপ্তাহ ধরে দেশটির স্কুল সরকারি অফিস ও অপ্রয়োজনীয় সেবাগুলো বন্ধ রয়েছে অর্থনৈতিক তৎপরতাও নিশ্চল হয়ে পড়েছে এদিকে নাইজেরিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও কাটসিনা রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে শনিবার হামলা চালিয়েছে সশস্ত্র ডাকাত দল এতে অন্তত সাতচল্লিশ জন নিহত হয়েছেন দেশটির পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে রবিবার এক বিবৃতিতে কাটসিনার পুলিশ জানায় শনিবার রাত সাড়ে বারোটা থেকে তিনটার মধ্যে এসব হামলা চালানো হয় হামলাকারীদের অনেকের সঙ্গে ছিল এ কে সাতচল্লিশ পুলিশ মুখপাত্র গ্যাম্বো ইশা ডিপিএ নিউজ এজেন্সিকে বলেছেন তিনশো জনের বেশি অস্ত্রধারী এই হামলা চালিয়েছে শিগগিরই হত্যাকারীদের গ্রেফতার করা হবে বলে জানান তিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বুহারি এক বিবৃতিতে বলেন এই ধরনের হত্যাকাণ্ড তিনি বরদাস্ত করবেন না খবর রয়টার্স আল জাজিরা প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ